哈喽，大家好，欢迎来到 High Clubs。就在前段时间呢，我终于更新了我用了长达五年之久的我身后的这台电脑主机。与其说是更新，倒不如说是升级，因为有很多东西我并没有换，就比如说机箱、电源、水冷散热器等。而主板、内存固态等核心部件我都进行了换新，因为懒得出二手卖掉这些换下来的东西。同时呢，我又一直想要一台不是跑在虚拟机里面的 Linux 电脑。于是呢，我就又花了点钱，也花了点心思，把这些换下来的东西。东西重新组装成了一台非常能打的这个迷你 ITI 小主机。那么本期视频，我们就一起来看看我是如何打造我这台 Linux 小钢炮的。嗯、我们先来看一下这次都具体升级了哪些配置。首先，主板我原来用的是华硕的 B250i Gaming 搭配 i5 7600 CPU。这次呢，我给升级到了华硕的 B660i Gaming 搭配 i7 12700 CPU。内存条我原来是用了两根八 G 的金斯顿的 DDR4 骇客神条，这次呢给升级到了两根十六 G 金斯顿的 DDR5 套条，一共三十二 G。固态硬盘我原来是一共用了四块，系统盘是三星的 PM 9 8 1 A 5 1 2 G， 地盘呢是三星的 PM 9 8 1 2 5 6 G， 一、e、盘是微刚的 SP 5 5 0 2 4 0 G， F 盘呢是英瑞达的 B x 5 0 0五百 G， 这次呢我是全部换掉，换成了两块 M 2接口的固态，一块是普克特的 M 1 0 PGN ET PCIe 4.0 固态做系统盘用，一块呢是闪迪的至尊高速 ET。做数据盘用，一共两 T 是足够我用的，因为我家里还有群晖 NAS， 所以就不再外接其他沙打口的硬盘了。总的算下来，一共是大约花了六千块左右。按照之前的使用时间来算，六千块除以五年，合着每年才一千多的花销，可以说是相当划算了。这次升级的主要原因其实就一个，那就是这套老配置键 4K 视频确实是有点卡了。除此之外，无论是平时花电路板，还是 3D 建模，还是写代码刷视频，都没有一丝卡顿。当然，如果要是玩游戏，应该也是不行的，因为没有独显。但是我是从来不玩游戏的，所以如果要是继续忍忍，也能凑合。毕竟我近期出视频的速度已经降为季更了。呃，但是作为一个电子极客，对于每天都会陪伴左右的老伙计，还是有很大追求的。所以呢，就有了本次升级。大家可以看到，这就是升级以后的这台主力机我们拆开机箱以后，可以看到里面因为没有装沙大口的硬盘，看起来呢就非常的整洁。两块 M2 固态硬盘，一块放在了主板的下面，另一块呢是在主板的上面。上面的这个呢就是 PCIe 4.0 的固态，我还给加了一个散热器，同时还 3D 打印了一个结构件，加了一个风扇来保证其工作更加稳定。嗯、呃，这个水冷散热器和这台五百瓦的电源我是没有换新的，因为他们带这套新配置应该是一点问题没有的。但是这个嗯、呃、电源的风扇我是给换新了，因为原来的时间有点久了，会有一点点噪声。换了新风扇以后，这个噪声就一点都没有了。操作系统我装的依旧是 Win 11， 因为不习惯 Win 11的一些细节，于是我装了一个叫 Start All Back 的软件，可以定制一些操作和样式显示细节。Win 11和这套新配置可以说是非常的匹配，无论开机速度还是操作软件的流畅度，都是极度丝滑的，我自己是非常满意。这些就是我这次升级换下来的东西，一块主板加 CPU， 两块内存条和四块固态硬盘。那下面就进入本期视频的正片，看看我是如何把这些东西传出一台小钢炮的。我们先来看一下组这台小钢炮还需要什么。首先是 CPU 需要一个散热器，我找到了当年被我淘汰掉的这个酷冷至尊猎杀 V 2 0 0 0压 i 5 7 6 0 0应该问题不大。硬盘我这次打算只用一块退下来的这个三星 PM 9 8 1 A 5 1 2二 G 给 Linux 系统用应该是足够了。那么算下来我们就只需要再买一台电源来给这些东西供电和一个机箱把这些东西装起来就 OK 了。
机箱我选来选去，最后是选的这款比较便宜的九十九块钱的这个机箱，做工细节确实还可以，而且这个大小以及颜值比较符合我的口味。机箱搞定以后，就剩下了与之配套的小 EU 电源。查了一下，发现这种小 EU 电源的价格是明显高于同配置的这个标准 ATS 电源的，大品牌的四百瓦都得好几百块钱，严重超出了我的预算。于是呢，我就选了一台二手的非常经典的这个来自台达的 DPS 4 0 0 AB 四百瓦的小 EU 电源，花了一百零五块钱，可以说是非常便宜了。当然呢，我也做好了翻车的准备，大不了翻了以后我再给翻回来。电源准备好以后，我先对它进行了简单的测试。测试通过以后，就立马给它组起来试机，成功点亮。但是这时我发现了一个问题，那就是这款二手电源的噪声实在是太大了。仔细听以后，发现主要来自两个地方，一个是风扇噪声，另一个是来自内部特别大的这个吱吱声。这两个噪声对我来说真的是无法忍受的。为此呢，我还给卖家写了一个真实评价。有问题不怕，解决就是了。对于第一个风扇噪声，我是更换了一个全新原装的剑准的磁悬浮静音风扇，因为剑准没有4015的，只有4010的，于是我就 3D 打印了一个结构件，把它变成了4015。需要注意的是，这个风扇是不能直接更换的，因为这台台达电源内部有开机自检程序，检测不到与之匹配的转速方波就无法开机。于是我就给它加了一个方波发生电路，调出了一个与之匹配的方波来骗过开机自检。大家可以看到，这就是内部改完风扇以后的样子了。我们这回在通电可以发现，风扇噪声非常低，几乎可以忽略不计。因为没有装毒显，所以整机功耗还不到100瓦，就不用担心更换风扇会带来散热问题。如果功耗特别大的情况下，更换风扇还是需要仔细考量一下散热问题的。就像我给电源卖家的评论那样，解决风扇噪声还是非常简单的，难的是如何解决电源内部的吱吱声。我查看了这台电源的 S N 码，发现是一五年出厂的，时间其实并不是很久。拆开以后，发现里面的电容外观状态也是非常良好的。然后再仔细听，可以大约发现是变压器出来的这个吱吱声。于是呢，我就猜想，很可能是变压器的固定胶松动了，导致了这个声音。呃，重新加胶应该就可以解决。正好我家里有耐高温的高绝缘性的这个七零五密封胶，于是就一顿猛吃。整完之后，放置了二十四小时固化，二十四小时以后再通电。我们可以发现，这回就完全惊艳了。这一刻真的是太开心了，有一种赢麻了的感觉。电源噪声问题解决以后，我对这台电源的改装还没有停止。大家可以看到，这台电源的电源线可以说是乱七八糟，毫无美感。于是我就想把它改成漂亮的全模组，做干就干，利用它自带的这两个定位孔，我绘制了一个全模组接口 PCB。因为不准备用独显，所以就只放了一个主板供电口和一个 CPU 供电口。其实这台主机我是不准备接 SATA 口硬盘的，但是为了以防万一，我还是留了一个 SATA 口硬盘。供电口 PCB 发给加力双以后，很快就收到了电路板，于是就开始改装。
。大家可以看到，一台一百二十块钱的零噪声四百瓦全模组小 EU 电源就诞生了。为了更好的匹配机箱，我还手工制作了电源线，这回就非常完美我装好机以后，又发现了一个新问题，那就是这款机箱是带了两个前置 USB 3.0 和两个 USB 2.0。一共两条接线。但是我这个老主板只有前置 USB 3.0 接口，没有前置 USB 2.0 接口，也就是这个机箱的前置 USB 2.0 线没处接，前面板的两个 USB 2.0 就成了没用的摆设。这对于我这个追求完美的强迫症患者来说是无法接受的。于是我就想了一个办法。那就是将主板的两个前置 USB 3.0 里面的一个继续保留，另一个呢通过 USB Hub 芯片分出来三个 USB 2.0。这样一共四个，正好填满前面的四个 USB。于是呢我就又画了一个 PCB， 重新制作了一块机箱的前置接口电路板。大家可以看到，这就是我新做的这个前置面板。比原装的这块更加简洁，后面接线呢也会更加美观。这就是我完全组好以后的样子了，因为里面的这个接线都是我自己手工定制的，所以就非常的整洁漂亮。算下来，我一共是花了三百块钱左右就完成了这次老配置复活项目。对于这个花销，我是非常满意的。给这台小主机配的显示器是来自明基的一款32寸 4K 显示器，型号是 EW32801。大家可以看到，这台显示器的外观真的是非常漂亮，还格外配了一个红外遥控器和硅胶的遥控器座，像一台小电视一样。这台显示器比较牛掰的是内置了 2.1 声道的音响，音质非常好。我们上期视频的展示部分用的就是这台显示器，如果不是对声音有极端要求的话，就完全不需要再格外配音响了。其次，我认为比较牛掰的就是这台显示器的护眼功能了。除了低蓝光、低频闪外，还有智慧调光功能，就是通过感应周围光线的变化去调节色温和亮度，以此来达到减缓眼部疲劳的效果。接口方面，除了常规的两个 HDMI 接口和一个 DP 接口以外，这台显示器还配了一个60瓦可反向供电的 Type C 接口。作为笔记本分屏的同时，还可以反向为笔记本供电，一根线同时解决了笔记本的供电和分屏显示，真的是非常方便。大家如果有高端显示器需求的话，这台明基 EW32801 完全可以考虑入手，真的是非常不错。这回我也终于如愿的用上了不是跑在虚拟机里面的 Linux， 在 4K 显示器上面使用无斑度真的是太舒服了。OK， 各位，这就是本期视频的全部内容了。节目最后呢，我会贴出我的新主力机和这台改装的小主机的配置清单，希望能为大家提供一点参考。同时呢，也希望大家点赞、投币、收藏、转发，你们的支持就是我的动力。我们下期视频再见，拜拜。